C'è qualcosa che vorrei farti vedere, ma prima devi chiudere gli occhi. È una sorpresa. Posso aprirli? No, no, non ancora. Aspetta. E adesso posso aprirli? Va bene. Non ci posso credere. Non ho mai visto tanti libri in vita mia. Sono i miei audiolibri. È meraviglioso. Allora sono tuoi. Oh, grazie, grazie. Io pensavo che era abbagliato dalla nostra straordinaria presenza e dalla vostra bellezza. Io sono abbagliato dalla, dalla vostra bellezza. Ma la vostra bellezza non è forte tanto quanto questa lampada che ho di fronte. Ma quindi... Quindi... Direi... Comincia. Pollen di Lauren Kate Capitolo 18 La, la guerra seppellita Luz scoccò un'occhiata alla luce tremolante nella conca del cimitero e si mise a correre. Frecciò tra le lapidi scrostate lasciandosi alle spalle Pen e Miss Sofia. Non badò ai rami ritorti e appuntiti delle querce che la graffiavano le braccia e il viso mentre correva o all'erbaccia tenace che la faceva inciampare. Doveva scendere subito. La falce di luna calante era ben poca cosa contro il buio, ma c'era un'altra fonte di luce. Veniva dalla parte più profonda della conca, la sua meta. Sembrava un mostruoso temporale ribollente di nuvole sulla terraferma. Capì che le ombre la stavano avvertendo da giorni. Erano trasformate in qualcosa che persino Pen poteva vedere. E anche gli altri studenti dovevano averlo notato. Luz non capiva che cosa potesse significare, tranne che se Daniel era là sotto, dove splendeva quel barlume sinistro. Era tutta colpa sua. I polmoni le bruciavano. L'immagine di lui in piedi sotto l'albero di pesco la spingeva a continuare. Non si sarebbe fermata fino a che non l'avesse trovato, perché doveva trovarlo a tutti i costi. Mettergli il libro sotto il naso per gridare che gli credeva che una parte di lei gli aveva sempre creduto, ma che era stata troppo spaventata per accettare la loro incomprensibile storia. Avrebbe detto che non si sarebbe lasciata sconfiggere dalla paura, né quella volta né mai, perché adesso sapeva qualcosa, aveva capito qualcosa, anche se ci aveva messo troppo tempo rimettere insieme i pezzi. Cosa di selvaggio e strano, aveva reso le loro passate vite plausibili e assolutamente improbabili allo stesso. Ora sapeva chi, no, che cosa era Daniel. A parte di lei era arrivata da sola a capire che aveva vissuto una vita precedente e lo aveva già amato. Non aveva capito che cosa questa rivelazione significasse che cosa implicasse l'attrazione che sentiva verso di lui, i suoi sogni, fino a quel momento. Pure, sapere queste cose sarebbe stato del tutto inutile se fosse riuscita a raggiungere la conca in tempo per trovare il modo di sconfiggere le ombre o se loro avessero trovato Daniel prima di lei. Luz si precipitò giù per le ordinate e ripide file di tombe, ma la conca al centro del cimitero era ancora molto lontana. Dentro di lei, rumore di passi, una voce penetrante. Penny Water! Era Miss Sofia. Stava per raggiungere Luz e intanto chiamava Pen, che in quel momento stava scavalcando con tutta la prudenza del mondo una lapide caduta. «Magari prima di Natale!» «No!» gridò Luz. «Pen, Miss Sofia, non venite qua giù!» Non voleva 
e nessuno finisse sulla traiettoria delle ombre per causa sua. E Sofia si immobilizzò su una lapide bianca rovesciata e guardò il cielo come se non l'avesse sentita. Ho le braccia esili come per proteggersi. Luz strizzò gli occhi nell'oscurità della notte e trattenne il fiato. C'era qualcosa che si muoveva verso di loro, piando insieme al vento freddo. All'inizio so che fossero le ombre, ma stavolta era diverso, più spaventoso, come un velo tras- frastagliato e irregolare, pieno di tasche nere che lasciavano intravedere macchie di cielo. Quell'ombra era fatta di milioni di minuscoli pezzi neri, una tempesta di oscurità caotica e palpitante si estendeva in ogni direzione. «Locuste?» esclamò Penna. Luz rabbrividì. Il fitto sciame era ancora lontano, ma il rumore sordo che l'accompagnava si faceva ogni secondo più forte, come il battere d'ale di migliaia di uccelli, come un vento ostile e nero che spazzasse la terra. Stava arrivando, stava per scatenarsi contro di lei, forse, contro tutti loro, la notte. Così non vale, e io al cielo mi Sofia. Dovrebbe esserci un ordine nelle cose. Ben si fermò ansimando accanto a Luz e le due ragazze si scambiarono uno sguardo sconcertato. Ben aveva il labbro di sopra imperlato di sudore e gli occhiali viola continuavano a scivolare gi- dal naso per l'umidità. È impazzita, sussurrò indicando Miss Sofia. No, Russo scosse la testa. Lei sa molte cose e se Miss Sofia è spaventata tu non dovresti essere qui, Pen. Io? disse Pen perplessa. Forse perché fin dai primi giorni di scuola era stata lei a far da guida a Luz. Nessuna di noi dovrebbe essere qui. Luz sentì una fitta di dolore al petto. E quando aveva dovuto dire addio a Calli, e stolse lo sguardo da penna a causa del suo passato, c'era un abisso tra loro, una profonda spaccatura che le allontanava. Detestava doverlo ammettere e farlo notare a penna ma sapeva che sarebbe stato meglio, più sicuro, se le loro strade fossero divise subito. «Io devo rimanere», disse alla fine, prendendo un respiro profondo. «Devo trovare Daniel. Tu torna indietro, Pen, ti prego!» «Ma tu e io», disse Pen con voce roca, «noi eravamo le uniche che...» Prima di poter sentire la fine della frase... Luz si incamminò verso il centro del cimitero, verso il mausoleo dove aveva visto Daniel pensieroso la sera del giorno dei genitori. Cavalcò le ultime lapidi, scivolando su un pendio scosceso di terriccio. In marcio arrivò a un tratto di terreno pianeggiante. Fermò di fronte alla grande quercia nella conca al centro del cimitero. Accaldata, Frustrata e terrorizzata allo stesso tempo, si appoggiò al tronco dell'albero. E lì, tra i rami dell'albero, lo vide. Daniel. Lasciò uscire tutta l'aria che aveva nei polmoni e sentì le ginocchia cedere. Solo lo sguardo, il suo profilo distante, così bello e maestoso, e capì che tutto ciò a cui aveva alluso Daniel e perfino l'incredibile conclusione a cui era arrivata da sola era vero era in piedi cima al mausoleo braccia conserte lo sguardo rivolto in alto dove era appena passata la torbida nube di locusta il lieve chiaro di luna l'ombra che Daniel gettava somigliava a una falce scura declinava oltre l'ampio tetto piatto della cripta Forse verso di lui, vagando tra, tra la tillanzia e le vecchie statue inclinate. Luz! esclamò lui, vedendolo arrivare. Che cosa ci fai qui? La sua voce non traspariva al 
alcuna felicità, anzi piuttosto sconvolgimento e terrore. È colpa mia, avrebbe voluto gridargli, e ti credo, credo nella nostra storia, perdonami per averti sempre abbandonato, non lo farò mai più. C'era anche un'altra cosa che voleva dirgli, ma Daniel era troppo più in alto di lei, il terribile frastuono delle ombre era troppo forte e la notte era troppo satura perché lui potesse sentire. La tomba era di marmo resistente, ma c'era una scheggiatura in uno dei bassorilievi che raffigurava un pavone e il lus so come punto d'appoggio. Il marmo, di solito freddo, era caldo. Le mani sudate le scivolarono più volte mentre cercava di raggiungere il tetto. Raggiungere Daniel doveva perdonarlo. Aveva appena iniziato ad arrampicarsi quando qualcuno le diede un buffetto su una spalla. Luz si voltò e quando vide che era Daniel la sorpresa perse la presa. Lui la afferrò facendole la vita con le braccia prima che potesse cadere. Eppure, a pochi secondi prima, il lontano sopra di lei. Rus nascose il volto nella sua spalla e la verità ancora la spaventava essere tra le sue braccia e sentire come il mare fava la riva. Un viaggiatore che ritorna dopo un viaggio lungo e difficile, finalmente a casa. «Hai scelto proprio un bel momento per tornare», disse Daniel. Sorrise, ma fu un sorriso carico di preoccupazione. Fissava un punto lontano alle spalle di Luz, il cielo. «L'hai... l'hai visto anche tu?» chiese lei. Daniel la guardò, incapace di rispondere. Le labbra tremarono. «Certo che l'ho visto», sussurrò Luz. «Ogni cosa...» Cominciava ad avere un senso. Le ombre, la storia di Daniel, il loro passato, un grido soffocato le crebbe dentro. Come puoi amarmi? No. Come puoi perfino sopportarmi? Daniel le prese il viso fra le mani. Cosa stai parlando? Come puoi dire certe cose? Il cuore gli batteva all'impazzata. Pareva quasi bruciare. Perché? E glutì. Tu sei un angelo. Le braccia di Daniel si fecero deboli. Hai detto? Sei un angelo, Daniel, lo so. Rispose Luz, sentendo rompersi un argine dentro di sé, travolto da una piena che diventò sempre più grande finché non si rovesciò fuori. Non dirmi che sono pazza, ti ho visto nei miei sogni, sogni troppo vividi per poterli dimenticare, sogni che mi hanno fatto innamorare di te ancora prima che mi dicessi una cosa gentile. Daniel restò impassibile. Sogni nei quali avevi le ali, mi tenevi in alto in un cielo che non riconosco, dove so di essere stata, tra le tue braccia, e aia di volte. Tirò la fronte di Daniel con la sua. Spiega tutto, che sei tanto aggraziato nei movimenti, libro scritto dal tuo antenato, perché nessuno viene a trovarti nel giorno dei genitori, il tuo corpo che sembra quasi galleggiare quando nuoti e perché, quando mi hai baciato, mi sono sentita come in paradiso. Si fermò per riprendere fiato. E perché sei immortale. L'unica cosa che non spiega cosa ci fai con me. E io sono solo... io. Guardò di nuovo il cielo, sentendo il nero incantesimo delle ombre. Sono colpevole di così tante cose. Daniel impallidì e Luz arrivò all'unica conclusione possibile. E tu non capisci perché? Disse. Non capisco cosa ci fai ancora qui. Lei batté le palpebre, lui con aria triste, poi fece per allontanarsi. No! La trattenne lui. Non andartene. Solo che non sei mai. Siamo mai arrivati così in là. Chiuse gli occhi. Lo dici di nuovo. 
le chiese quasi con timidezza mi dici di nuovo cosa sono sei un angelo il petellus piano stupita di vedere Daniel occhi chiusi riusciva a sfuggire un gemito di piacere e se si fossero appena baciati sono innamorata di un angelo ora era lei a voler chiudere gli occhi e gemere piegò leggermente la testa ma nei miei sogni le tue ali un vento torrido li investì trappando Luz tra le braccia di Daniel lui le fece scudo con il corpo la nube di ombre locuste si era fermata stridendo sulle fronde dell'albero dietro il cimitero e in quel momento si sollevò in un'unica grande massa oddio sussurrò Luz devo fare qualcosa devo fermarle Luz Daniel le accarezzò la guancia guardami non hai mai fatto niente di sbagliato e non c'è niente che tu possa fare per le indicò quelle tosse il capo perché mai dovresti pensare di essere colpevole perché è tutta la vita che vedo queste ombre pose lei avrei dovuto fare qualcosa quando l'ho capito la settimana scorsa al lago è la prima vita in cui le vedi questo mi ha fatto paura come puoi dire che non sia colpa mia chiese lei pensando a Todd, Trevor le ombre le si manifestavano sempre appena prima succedesse qualcosa di terribile Daniel le diede un bacio sui capelli le ombre che vedi si chiamano annunziatoti sembrano cattive ma non possono farti del male faranno altro che osservare e riferire a qualcun altro pettegolezzi la versione demoniaca di una cricca di liceali ma quelle invece Luz indicò la fila di alberi che delimitava il cimitero i loro rami ondeggiavano appesantiti dalla spessa e melmosa oscurità Daniel le osservò tranquillo quelle sono le ombre che gli annunziatori hanno convocato per combattere Luz sentì braccia e gambe a gelarsi dalla paura ma che che tipo di battaglia è la più grande disse semplicemente lui alzando il mento ma per ora si stanno solo mettendo in mostra c'è tempo un leggero colpo di tosse dietro di loro fece sobbalzare Luz con un inchino Daniel diede il benvenuto a Miss Sofia ferma all'ombra del mausoleo i capelli erano sfuggiti dalle mollette avevano un aspetto disordinato e selvaggio come i suoi occhi qualcun altro raggiunse Miss Sofia Pen aveva le mani infilate nelle tasche della giacca il viso rosso e grondava sudore guardò Luz si strinse nelle spalle come per dire non so cosa ti amine stia succedendo ma non posso abbandonarti anche se non voleva Luz sorrise Miss Sofia si avvicinò brandendo il libro la nostra Lucinda ha fatto i compiti Daniel si grattò la guancia hai davvero letto quel vecchio tomo? avrei mai dovuto scriverlo sembrava quasi che si vergognasse e Luz castrò un altro pezzo del puzzle l'hai scritto tu hai disegnato sui margini e hai incollato la fotografia di noi due l'hai trovata disse Daniel sorridendo la trasse a sé come se nominare quella foto avesse riportato a galla una mariade di ricordi certo mi ci è voluto un po' ma quando ho visto quanto eravamo felici qualcosa si è dischiuso dentro di me ho capito tutto mi passò la mano dietro al collo e attirò il suo viso al proprio senza badare minimamente a Miss Sofia e Penn quando le labbra di Daniel sfiorarono le sue l'intero 
campo scuro, orrendo cimitero scomparve. Prese le tombe scrostate e le ombre tra gli alberi, persino la luna e le stelle sopra di loro. La prima volta che aveva visto la fotografia di Elston era spaventata. Pensiero di tutte le sue vite passate. Una cosa davvero troppo grande perché lei potesse accettarla. Ma ora, tra le braccia di Daniel, le sentì animarsi tutte insieme. Un grande consorzio di luce che avevano amato e continuavano ad amare lo stesso Daniel. Un amore immenso sorgò dal cuore e dall'anima. Si versò fuori dal corpo e le avvolse. E infine c'era quella cosa che Daniel le aveva detto mentre guardavano le ombre. Lei non aveva fatto nulla di sbagliato. Non c'era motivo di sentirsi in colpa. Davvero? Era innocente per la morte di Trevor e di Todd, proprio come aveva sempre creduto. Nel momento in cui se lo domandò, si rese conto di sapere che Daniel aveva detto la verità. E fu come risvegliarsi da un lungo incubo. Non si sentiva più la ragazza con i capelli corti e i vestiti neri sformati, non più l'eterna sfigata, terrorizzata dal putrido cimitero, spedita in un correzionale per una ragione fondata. «Daniel!» disse, salandolo gentilmente per guardarlo negli occhi. «Perché non mi hai detto prima che sei un angelo? Perché di quei discorsi sull'essere dannati?» Daniel la guardò, nervoso. «Non sono matta!» assicurò solo curiosa non potevo dirtelo pose alla fine è tutto collegato finora non pensavo nemmeno che potessi scoprirlo da sola se l'avessi detto troppo presto o nel momento sbagliato e saresti andata di nuovo e avrei dovuto aspettare ancora già aspettato a lungo quanto a lungo chiese Luz non abbastanza da dimenticare per te porterei qualunque cosa qualunque sacrificio qualunque dolore Daniel chiuse gli occhi quindi guardò Pen e Miss Sofia Pen sedeva con le ginocchia piegate la schiena appoggiata a una lapide ricoperta di muso stava mangiando voracemente le unghie Sofia aveva le mani puntate sui fianchi Sembrava che volesse dire qualcosa. Daniel fece un passo indietro e Luz sentì una folata di aria fredda soffiare tra loro. Ho ancora paura che da un momento all'altro possa... Daniel, disse Miss Sofia in tono di rimprovero. Daniel lo fece tacere con un gesto. Stare insieme non è semplice come tu vorresti. Certo che no, disse Luz. Sei un angelo, ma adesso che lo so. Lucinda Price! Questa volta la rabbia di Miss Sofia era tutta per Luz. È meglio che tu non sappia quello che Daniel vuole dirti, credimi. Mi sei in guardia. E Daniel, non ne hai alcun diritto. Questo la ucciderà. Luz scosse il capo, confusa. Penso di poter sopravvivere a una piccola verità. Non è una piccola verità, disse Miss Sofia, facendo un passo avanti e mettendosi tra loro. E non le sopravvivrai come non sei mai sopravvissuta nelle migliaia di anni della caduta. Daniel, di cosa sta parlando? Luz allungò il braccio dietro a Miss Sofia alla ricerca del polso di Daniel ma la bibliotecaria glielo spinse via non capisco disse Luz con un nodo di nervi nello stomaco non voglio più segreti io lo amo era la prima volta lo diceva ad alta voce il suo unico rimpianto era di averlo detto era di aver detto le tre parole più importanti che conoscesse a Miss Sofia invece che a Daniel si girò verso di lui gli occhi brillavano. Sì, 
gli disse Ti amo Clap 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 Un lento e forte applauso si levò tra gli alberi alle loro spalle Daniel si voltò di scatto verso il bosco e si irrigidì Lucia sentì percorrere da un'antica paura sentì atterrita da ciò che Daniel vedre- vedeva tra le ombre spaventata ancora prima di vederlo con i suoi occhi oh bravi giuro sono davvero commosso nel profondo dell'anima e non ci sono molte cose che mi commuovono ora come ora triste ammetterlo Cam avanzò nella radura Aveva gli occhi cerchiati di un'ombra dorata, spessa e lucente. Brillava alla luce della luna, facendolo somigliare a un gatto selvatico. «È così incredibilmente dolce!» disse. «E anche lui ti ama!» «Non è vero, tesoro!» «Non è vero, Daniel!» «Cam!» ammonì Daniel. «Non farlo!» «Fare cosa?» domandò Cam, quando il braccio sinistro occò le dita, una fiammella, come quella di un fiammifero, arse appena sopra la sua mano. Volevi dire questo? L'eco del suo schiocco doveva indugiare nell'aria, riverbe- riverberarsi sulle tombe, crescere di intensità e moltiplicarsi. All'inizio Luz pensò che fossero altri applausi, pura platea demoniaca che stesse deridendo il loro amore aveva fatto Cam ma poi ricordò il tonante battere d'ali che aveva sentito poco prima trattenne il fiato e il suono prese la forma di migliaia di schegge di oscurità volteggiante lo sciame di ombre locuste era scomparso nel bosco e apparve di nuovo sopra le loro teste il rumore era così forte che il luz costretta a coprirsi le orecchie Pen era accovacciata a terra la testa tra le ginocchia ma Daniel e Miss Sofia guardavano il cielo senza battere ciglio mentre la cocofonia cresceva e mutava ora sembrava una miriade di innaffiatori sibilio di migliaia di serpenti tu parlavi di questo chiese Cam rollando le spalle mentre la repellente in forme nube scura si sistemò attorno a lui tutti gli insetti cominciarono a crescere, a spiegare le ali, diventando enormi, fluidi come colla, i neri corpi segmentati, poi, quasi che avessero capito come usare i loro arti d'ombra, sollevarono lenti sulle zampe e si fecero avanti, come manti di alte quanto Cam diede loro il benvenuto, mentre gli si raccoglievano intorno. Ben presto, alle sue spalle, formò un enorme esercito notte incarnata. «Mi dispiace», disse battendosi la fronte con il palmo della mano. «Mi avevi chiesto di non farlo?» «Daniel», sussurrò lui, «cosa sta succedendo?» «Perché hai voluto rompere la tregua?» chiese Daniel. «Oh beh, sai cosa si dice a proposito dei momenti disperati?» Cam sogghignò. «E vederti ricoprire il suo corpo di quei tuoi baci perfetti e angelici mi fa sentire così disperato!» «Sta zitto, Cam!» gridò Luz, odiandosi per avergli permesso di toccarla. «A tempo debito!» Cam alzò gli occhi al cielo. «Oh sì, cara!» Siamo per batterci, per te, ancora una volta. Si accarezzò il mento, con gli occhi verdi ridotti a due fessure. Più in grande questa volta. Qualche vittima in più, fatene una ragione. Daniel strinse forte Luz tra le braccia. Dimmi perché, Cam, me lo devi? Tu sai perché... Okam indicando Luz Lei è ancora qui Ma non per molto Si puntò le mani sui fianchi E una schiera di ombre dense 
ora a forma di grossi serpenti lunghissimi scivolarono lungo il corpo volgendogli le braccia come bracciali Cam spiorò la testa della più grande quasi con affetto e stavolta quando il tuo amore si trasformerà in quella tragica nuvoletta di polvere sarà per sempre vedi è tutto diverso stavolta Cam sorrise e a Luz per un attimo parve di aver sentito Daniel tremare oh c'è un'unica cosa che è rimasta uguale ho un debole per la tua prevedibilità Gregory Cam fece un passo avanti seguito dalla sua legione di ombre Luz, Daniel, Penn e Miss Sofia indietreggiarono tu hai paura disse indicando Daniel con un gesto teatrale e io no questo è perché non hai nulla da perdere sbottò Daniel non vorrei mai essere nei tuoi panni mm. ribatté Cam tamburellandosi le dita sul mento. questo lo vedremo si guardò intorno sorridendo Devo spiegartelo per filo e per segno? Sì, è meglio. Ho sentito che stavolta hai qualcosa di più importante da perdere. Qualcosa che renderà il suo annientamento molto più divertente. Di cosa stai parlando? chiese Daniel. Alla sinistra di Luz, Miss Sofia aprì la bocca, ululò come una fiera, agitò selvaggiamente le mani sopra la testa come se danzasse, gli occhi rovesciati come in una specie di trance. Aveva le labbra contratte. Luz rimase scioccata quando si rese conto che stava parlando in una lingua sconosciuta. Daniel prese per un braccio Miss Sofia e la scosse. «No, hai assolutamente ragione, tutto ciò non ha senso!» Urrò, lasciando Luz senza parole. Daniel capiva quella strana lingua. «Sai cosa sta dicendo?» chiese Luz. «Permettici di tradurre!» esclamò una voce familiare dal tetto del mausoleo, Ariane, e accanto a lei, Gabe. Sembrava che una luce le colpisse tutte e due da dietro, avvolgendole in uno strano bagliore argenteo. Saltarono giù dalla cripta, atterrarono accanto a Luz senza nemmeno un fruscio. Cam ha ragione, Daniel, tagliò corto Gabe. C'è qualcosa di diverso stavolta. Qualcosa che riguarda Luz. Il ciclo si può spezzare e non nel modo che noi vorremmo. Insomma, potrebbe finire. Qualcuno mi dica di che cosa state parlando, intervenne Luz. Cosa c'è di diverso? Come spezzato? Cosa c'è in palio per questa battaglia? Daniel, Ariane e Gabe la guardarono per un attimo come cercando di darle una collocazione come se l'avessero incontrata chissà dove ma lei in un istante si è cambiata a tal punto che loro la riconoscessero più alla fine fu a Arianna a rispondere in palio? pregò la cicatrice sul collo se vincessero loro sarebbe l'inferno in terra la fine del mondo come lo conosciamo. Le sagome nere stridettero attorno a Cam, lottando e mordendosi fra loro, come se si stessero riscaldando per la battaglia. E se vinciamo noi? Luz fece fatica a tirare fuori quelle parole. Gay besitò, poi disse seria. Non lo sappiamo ancora. L'improvviso Daniel si allontanò barcollando e puntò il dito verso Luz. Non... non è stata lei, albettò, coprendosi la bocca. Il bacio, disse alla fine, tornando da Luz e aggrappandosi le sue braccia. Il libro. Per questo che puoi... Passiamo al punto B, Daniel, interruppe Arian. Pensa in fretta. La pazienza è una virtù e sai che Cam non la vede molto di buon occhio. Daniel strinse la mano di Luz. 
Devi andartene. Devi andare via da qui. Cosa? Perché? Si volse verso Ariane e Gabe in cerca di aiuto, ma si ritrasse quando una schiera di scintille color argento cominciò a fluire sul tetto del mausoleo. Sembravano uno sciame infinito di luccioli, prigionate da un gigantesco barattolo di vetro, che ovvero su Ariane e Gabe facendo brillare i loro gli occhi. A Luz ricordarono i fuochi d'artificio di un particolare quattro luci, quando in una serata perfetta aveva visto i fuochi riflettersi nell'iride di sua madre in un'esplosione di lampi argentati, come se l'occhio fosse stato uno specchio. Ma quel brillio non si esauriva in un filo di fumo come i fuochi. Quando colpiva l'erba del cimitero si trasformava in esseri ririscenti, pieni di grazia. Non avevano proprio l'aspetto di esseri umani, quasi stupendi, brillanti, raggi di luce. Creature così incantevoli che doveva per forza trattarsi degli angeli. Uguali, pioni e numero la grande armata nera di Cam era l'immagine stessa della bellezza e della bontà, una luminiscente e spettrale riunione di esseri tanto puri da ferire gli occhi al solo sguardo, come la più grandiosa Eclis, o forse il paradiso stesso. Luz avrebbe dovuto essere sollevata al pensiero di trovarsi dalla parte che doveva prevalere in quello scontro, e invece stava cominciando a sentirsi male. Daniel le toccò la guancia con il dorso della mano. Alla febbre. Gabe le diede una pacca sul braccio e sorrise. Va tutto bene, dolcezza. Le disse, scostando la mano di Daniel. Il suo accento strascicato, in qualche modo rassicurante. Ne verremo fuori, ma tu devi andartene. Toccò un'occhiata all'ordo oscura di Cam. Adesso, Daniel la tirò a sé Luz per un ultimo abbraccio. Lasciatela a me, disse Miss Sofia a voce alta. E va ancora il libro sotto il braccio. Conosco un posto sicuro. Vai, disse Daniel. Ti troverò, non appena potrò. Ma promettimi, scapperai via da qui. Ti guarderai indietro. Luz aveva troppe domande. Non voglio lasciarti. Ariane spinse Luz verso i cancelli senza tanti complimenti. «Mi dispiace, Luz», disse. «Tempo di lasciare a noi questa battaglia. Siamo professionisti». Luz sentì la mano di Pen scivolare nella sua e subito iniziarono a correre verso i cancelli, veloci come all'andata, quando doveva trovare Daniel, lungo il pendio di un muschio scivoloso attraverso i rami frastagliati delle querce e i resti delle lapidi rotte. Saltarono sulle pietre e corsero in salita verso l'arco di ferro battuto. Un vento torrido le soffiava tra i capelli e si sentiva ancora nei polmoni l'aria della palude. Riusciva a scorgere la luna e la luce al centro del cimitero ormai non si vedeva più. Non capiva che cosa stesse succedendo non capiva niente e non le piaceva che tutti gli altri invece fosse chiaro. Una saetta di buio colpì il terreno davanti a lei, aprendo una voragine frastagliata. Luz e Pen si fermarono appena in tempo. Il baratro era largo più di un metro e mezzo e profondo come... Beh, era impossibile dirlo. Il bordo... Il bordo sfrigolò e schiumò. Pen trattenne il fiato. Luz, ho paura. Seguitemi, ragazze ordinò Miss Sofia c'è loro strada verso destra zigzagando tra le tombe mentre dietro di loro si udivano schianti su schianti è solo il rumore della battaglia sbuffò con un'insolita guida turistica temo sarà avanti per un po' Luz batteva le palpebre a ogni schianto continuò a camminare fino a che i polpacci iniziarono a bruciare fino a che Dietro di lei, Ben non emise un gemito. Si voltò e la vide inciampare, gli occhi rovesciati. «Ben!» gridò Luz, cercando di afferrarla prima che cadesse a terra. La distese dolcemente, 
e la girò quasi rimpianse di tutto fatto la palla di penna era stata trafitta da un oggetto scuro e dentellato era penetrato nel muscolo lasciando indietro di sé un buco carbonizzato odorava di carne bruciata è grave sussurrò Pen con voce roca batte le palpebre collera con se stessa per non essere in grado di controllarsi la ferita da sola no sentì Luz scuotendo la testa solo un taglio deglutì cercando di trattenere la nausea mentre tirava su la manica sfilacciata di Pen ti faccio male? non lo so Primo Pen non sento niente Ragazze, perché vi siete fermate? Miss Sofia era tornata indietro. Luz le rivolse un'occhiata, sperando che non dicesse quanto era grave la ferita di Pen. Ma lei non lo fece. A noi, poi tese le braccia verso Pen e la sollevò come una mamma che mette a letto il suo bambino. Sono qui io. Non ci vorrà molto. Ehi! disse Luz seguendo Miss Sofia che portava la ragazza come se fosse stata un sacco di piume ma niente domande almeno fino a quando non saremo lontane da tutto questo batte la bibliotecaria lontane essere lontana da Daniel era l'ultima cosa che Luz voleva e poi dopo che ebbero superato i cancelli del cimitero e si ritrovarono nel prato della scuola non poté più farne a meno guardò indietro Subito capì perché Daniel le avesse detto di non farlo. La colonna di fuoco d'oro e argento fiammeggiante esplose dal centro buio della conca. Era larga quanto il cimitero stesso, una treccia di colore che salì verso il cielo per centinaia di metri, facendo evaporare il nuvo. Le ombre nere la stuzzicavano appena. Trascinava via tralci di oscurità, risucchiandoli nella notte. Mentre la spirale cambiava, ora più argente, ora più dorata, iniziò a riecheggiare un suono simile a un singolo accordo, pieno e infinito, potente come un'enorme cascata. Note più basse bombarono nella notte, poi se ne aggiunsero di nuove, più alte, e riempirono la notte. Era la melodia celestiale più grandiosa e ben orchestrata, che si fosse mai sentita. Era meravigliosa, terrificante, ovunque si sentiva puzza di zolfo. Chiunque nel raggio di chilometri avrebbe creduto fosse arrivata la fine del mondo. Luz non sapeva che cosa pensare. Si bloccò il cuore. Daniel le aveva detto di non guardare e sapeva che se avesse visto che cosa stava succedendo avrebbe voluto raggiungerlo. «Oh no, scordatelo!» disse Miss Sofia, acchiappando Luz per la collottola e trascinandola attraverso il campus. Quando arrivarono alla palestra, Luz si rese conto che Miss Sofia, per tutto il tempo, aveva portato anche Pen con un braccio solo. «Cos'è lei?» chiese Luz, mentre l'insegnante la spingeva oltre la porta a doppio battente. La bibliotecaria estrasse una lunga chiave dalla tasca del suo cardigan rosso la infilò in una porzione del muro di mattone di fronte all'ingresso, che non sembrava affatto porta. Si aprì un varco, portava a una lunga scala, e Miss Sofia fece cenno a Luz di procederla su per i gradini. Ben aveva gli occhi chiusi, poteva essere svenuta, oppure la spalla le faceva troppo male per tenerli aperti. In ogni caso, era molto tranquilla. «Dove stiamo andando?» chiese Luz. «Dobbiamo uscire di qui. Dov'è la sua auto?» Voleva spaventare Pen, ma dovevano trovare un dottore, al più presto. «Taci, dico per il tuo bene!» Sofia diede un'occhiata alla ferita di Pen e sospirò. «Stiamo andando nell'unica stanza di questo posto, che non sia stata profanata con delle attrezzature sportive, e potremmo stare da sole!» Pen ora tra le braccia di Miss Sofia iniziò a gemere il sangue sgorgava dalla ferita in una densa scia scura sul pavimento di marmo Luz guardò la ripida scalinata non se ne vedeva la fine penso 
e per il bene di Pen dovremmo rimanere qua giù. Dobbiamo trovare aiuto al più presto. Miss Sofia sospirò, stese Pen sul pavimento, chiuse ripida la porta alle loro spalle. Luce si inginocchiò accanto all'amica. Stava così piccola e fragile. Nel fievole chiarore che il candeliere di ferro battuto sopra di loro gettava, Luz e finalmente vedere quanto era grave la ferita. Ben era l'unica in tutta la scuola su cui poteva contare. Era l'unica dalla quale non era intimidita. Ora che Luz aveva visto di che cosa erano capaci Ariane, Gabe e Cam, cominciava a spiegarsi diverse cose. Ma di, una sola er- ma di una sola era certa. Pen era l'unica ragazza come lei alla Sword and Cross, salvo che Pen era più forte di Luz, più sveglia, più allegra, più smaliziata. Era solo grazie a lei che Luz era sopravvissuta a quelle prime settimane. Senza Pen chissà che fine avrebbe fatto. «Oh, Pen!» spirò Luz. «Guarirai! Bestemmeremo tutto!» Pen mormorò qualcosa di incomprensibile. Luz si agitò e si voltò verso Miss Sofia che stava chiudendo una per una, una, per una tutte le finestre dell'atrio. «È sempre più debole», disse Luz. «Dobbiamo chiamare un dottore!» «Sì, sì!» ribatté Miss Sofia, ma dal tono in cui lo disse pareva assorto in ben altro. Sembrava che il suo unico scopo sia quello di sigillare l'edificio come se le ombre si stessero avvicinando dal cimitero. Luz, urrò Pen. Ho paura. Sta tranquilla. Luz le strette la mano. Sei così coraggiosa. Sei stata una roccia finora. Dacci un taglio. E mi soffia dietro di lei. Una voce aspra. Non le aveva mai sentito. È una statua di sale. Cosa? chiese Luz confusa. Che significa? Gli occhi di Miss Sofia sono ridotti a due fessure nere. Rugò il viso e scosse la testa amareggiata. Poi, molto lentamente, tirò fuori dalla manica un lungo pugnale d'argento. La ragazza si sta solo rallentando. Luz sgranò gli occhi. Miss Sofia levò il pugnale sopra la testa. Ben poteva nemmeno accorgersene, ma Luz sì. «No!» gridò, cercando di fermarla, di allontanare il pugnale, ma Miss Sofia sapeva quel che faceva. Bloccò il braccio di Luz, la spinse di lato con la mano libera e conficcò la lama nella gola di Pen. Pen orgogliò e tossì, il respiro spezzato. Rovesciò gli occhi indietro, faceva a volte quando pensava, solo che ora non stava pensando, stava morendo. I suoi occhi crociarono quelli di Luz una volta, poi pensero e il respiro tacque. Un lavoro sporco ma necessario, e Miss Sofia, prendo la lama sul golf nero di Pen. Lo sbarcollò all'indietro, coprendosi la bocca con le mani, ma non riusciva a urlare né a distogliere lo sguardo dalla sua amica sul pavimento. Non riusciva nemmeno a voltarsi verso la donna che, fino a quel momento, aveva considerato del, dalla loro parte. D'improvviso Luz capì perché Miss Sofia aveva chiuso tutte le porte e le finestre non era per tenere fuori qualcuno era per tenere dentro lei